。他每天醒来，手里都紧紧握着一把枪，因为现在是二零三五年，机器人已经代替了人类的方方面面，大大解放了劳动力。他们就像智能手机一样，已成为人类无法戒掉的存在，比如倒垃圾、家庭保姆等等，就连出门遛狗也成了机器人的营生。但有这么一个男人，身为多年老警察的他，总有一种不祥的预感。他觉得人工智能有问题，但自打这些机器人面试以来，没有一个是犯过错的。所有机器人在诞生前就在初始程序里设置好了三大法则：第一，机器人不能伤害任何人类；第二，机器人必须服从人类的命令，但不能违背第一条去让他们伤害人类；第三，机器人可以在不违背前两条的情况下自保。在这三条法则下，你要说机器人会犯罪，就像是在说手机会咬人一样的荒唐。因此，男主在警局里越混越差，身边的人渐渐远离他。认为他有毛病，但他始终都坚信问题不在他。就在第五代机器人上线的前一天，发生了一起诡异的命案。被称为机器人之父的朗宁博士，死在了生产机器人的总公司，是从十几层上的研究室坠楼身亡。由于事发当时研究室的大门是从内反锁，所以排除他杀的可能，认定博士为自杀。在博士的尸体旁，有一个跌落在地的全息投影器，里面是博士录制的对话，仿佛要告诉男主什么不为人知的秘密。可无论男主怎么问，投影里的博士始终都一句话。I'm sorry, my responses are limited. You must ask the right questions. 想不出对的问题，男主只好先查案。在一位女科学家的陪同下，男主进入公司内部搜寻证据。他首先要调查的是监控。科学家自信地向男主介绍道：“公司所有角落都装有全天候监控系统，所有影像数据都会传到一个叫维基的系统。它位于公司的中心，是超级人工智能的巅峰之作。它算法超群，无所不知。”可当男主问到博士出事前的录像时，维基却表示数据遭到了损坏，这让科学家也颇感意外。他只好带着男主来到博士生前常住的研究室。室内堆满了机器人的残骸，墙上也挂着未激活的机器人。明明是科技研究室，却给人一种阴森森的感觉。男主来到博士坠楼的窗口，竟然破了这么大一个口。男主突然拎起一旁的椅子，重重砸向玻璃。中国制造的玻璃根本砸不破，可一个满头银发的老人又是怎么撞破的？排除他杀，只是因为凶手不可能从外面进来，但这并不代表没有另一种可能。男主扫了一眼四周，犹如一座阴森的机械坟场。就在这时，废墟中一个机器人睁开了眼，从一堆零件中蹦了出来。男主立刻举起枪，科学家一边劝他别紧张，一边拿起掉在地上的枪。然而下一秒，机器人夺过他手里的枪，无论科学家下达什么指令，这家伙都没有遵守。他没有对男主开枪，而是闪身冒着男主的子弹，从窗口跳了出去，然后重重落地，地面被砸出一个坑，裂缝顺着上了台阶。当男主追下楼时，哪还有机器人的踪影？但地面上。留下的一行机械液可以确定，这个铁壳受了重伤，想要进行自我修复，他必然会去机器人工厂。两人迅速来到工厂，男主这才发现工厂里一个活人都没有，全都是机械自动。一直以来都是机器人在制造机器人。科学家查阅工厂数据显示，现有一千零一台机器人在库，可工厂的日产量却只有一千台，也就是说，这里有一台机器人是多出来的。科学家打算一个个进行排查，但男主却直接走了下去，要求所有机器人执行不动命令。然后他拔枪指向机器人，在他扣动扳机的前一秒，这一千零一台机器人当中有一个动了。Gotcha. 男主立马追了上去，可在这一千台相同的机器人中，找一台一模一样的弹劾容易。他穿梭在密密麻麻的机器人列队中，就如同一座机械迷宫，置身其中又视线受阻，只能靠着直觉一点点摸索。然而，本是猎人的他，却不小心成了人家的猎物。这下必死无疑，谁知机器人却并没有伤害他，纵身跳出机械群体，徒手扒开大门，但却被拦下了。警方早已布下天罗地网，就算这家伙飞檐走壁，身手不凡，也终究没能逃脱法网。机器人被带回警局，男主出面审讯。依照惯例，男主把博士的死亡照片扔在机器人面前，但机器人却矢口否认，声称自己不是凶手。男主继续运用自己的审讯技巧，挑拨对方的情绪，暗示这人就是他杀的。果然，没几分钟，他就怒了。I did not murder him. 让机器人先冷静一下。我给大家说个好消息，想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊！不怕提要求，要求越多，帮你找的越准。找对象就用牵手。男主愣住了，这本是人类的情绪，但却发生在了一个机器人身上。不知是该为科技的发展而高兴，还是为人类的未来担忧。他说自己名叫桑尼，还称死去的博士为父亲，因为是他给了他生命，让他有了做梦的能力。就在这时，机器人公司的总裁突然出现，打断了男主的审讯。法律给予了他很大的权利，大到足以让他能把身为嫌犯的桑尼带走。
。他说这台机器人出现了故障，需要立即销毁。男主极力反对，无奈这群人关系通天，甚至动用超能力，让市长亲自打电话给警察局长施压。局长被迫草草结案，可男主却不打算轻易放弃。他来到博士的家，发现门口停着一个巨大的拆迁机器人，已经设定好明早八点准时拆迁。看来有人急着要抹掉一些不为人知的证据。而在机器人公司的总裁，在得知男主去了博士家后，当即便把拆迁时间改为当晚八点。对于悄然无声逼近的危机，男主丝毫没有察觉，脚下的小猫似乎预感到了危险，朝男主不停地叫。这时，门外的机器人已经开始动工，房屋被瞬间摧毁，差一点男主就葬身于废墟之中。虽然线索中断了，但好在捡回了一条命。他将所发生的事情告诉了科学家，身为博士同事的科学家却始终不信机器人能有什么阴谋，他认定是男主对机器人有偏见。两人大吵一架，闹了个不欢而散。然而就在男主回家时，他却突然发现，周围没了车，同时两辆大货车也悄无声息地跟了上来，一前一后慢慢逼近，把男主夹在了中间。只见货车舱门打开，里面站满了第五代机器人。No way, my luck is that bad. Oh, no. 男主赶紧拔枪，将机器人打掉。机器人一个接一个的跳在男主车上。他们不知恐惧，就像丧尸一般冲向男主的汽车，甚至还抢夺方向盘。男主瞅准时机，从缝隙冲出包围，然后拧死方向盘，让轿跑急速旋转，将机器人甩飞。危急关头，他急速变道开进岔道，后面的货车被隧道拦腰斩断。爆炸的余威让男主的车侧翻，重重撞在一旁的柱子上。男主忍痛爬出来。还没站稳脚，一个机器人从废墟中窜了出来。他来势汹汹，势必要将男主弄死。本是肉身凡胎的男主，却能空手抵挡住对方的攻击。这时，机器人才后知后觉，但已经晚了。Yeah. 男主瞬间扭转局面，用自己的机械手臂对机器人发起反攻。但胜负还未分，远处就传来警笛，机器人立刻放弃暗杀，毫不犹豫的一头扎进火堆里，将自己毁尸灭迹。男主一头雾水，事后更是没有一个人相信他的鬼话，就连平日对他不错的局长也认为他是压力过大产生了幻觉，因为现场根本就没有任何机器人的残骸，而刚刚战斗过后的所有残渣早已经在第一时间清理干净了，不会留下一点线索。就这样，男主在别人眼里彻彻底底成了一个神经病，局长只能暂时将他停职。男主心灰意冷的回家，满腔愤懑无。无处发泄。就在这时，女科学家找上了他。他说自己在研究桑尼的过程中，发现桑尼确实不像一般的机器人一样，他有超强的合金外壳，身体里还有另外一个系统，一个能越过机器人三大法则的独立系统。也就是说，桑尼有了自己的灵魂，而男主却恰恰相反，他是有着机器的肢体。科学家发现了男主的秘密，他的整个左臂都是机械，就连左半个身体里的器官也是机械的。在数年以前，男主遭遇了一场车祸，他和一个小女孩同时被困在水底，直到被一个路过的机器人发现，跳进水里救他。男主叫机器人先去救女孩，但机器人却无视他的指令，因为通过机器人的严谨计算，算出男主的存活几率远大于小女孩。就这样。小女孩被理性且有冷酷的抛弃了，男主大难不死，还让机器人之父为她安装了机械手臂，从此拥有了超于常人的体能。但同时，他也对机器人产生了怀疑。他们把一切都用数据来衡量，哪怕是仅有一次的生命，如果是人类的话，女孩或许就会被救下。科学家终于明白男主为什么这么仇恨机器人。两人继续追查博士的死因，他们来到了机器人公司内部，找到了正要被销毁的机器人桑尼。机器人会做梦吗？这个机器人说他做了个梦。男主问机器人梦到了什么，机器人桑尼顺手拿起笔，如同打印般的速度画了一幅画。这是他梦到的场景，画中显示数以万计的机器人聚集在山下，望着山丘上的一个身影。桑尼将画递给男主，说画中伫立在山丘上的身影，就是解放所有机器人的救世主。而这个救世主不是别人，正是男主本人。男主看着手中的画，沉思良久。画中的地方他见过，那里早已被机器人公司买下。用来堆放废弃机器人的仓库。男主连夜来到画中的地址，在这里他发现那些即将被销毁的机器人，虽然已经被人类淘汰，但却并没有关机，一个个都被关在集装箱里，等待电池耗尽的最后一刻来临。他们没有到处乱跑，而是自发地停留在集装箱内。他们听到男主的脚步声，纷纷探出身子来看，似乎是在好奇，眼神中透露着许久没见过人类的那种渴望。男主打开博士死后留下的全息投影仪，可博士仍然秘而不宣，模糊着真相。
。博士神秘一笑，便终止了投影。就在这时，仓库那边传来阵阵异响。男主好奇的过去查看，但此时这里已经遍地残肢，而接下来的一幕也让他明白了博士口中所说的革命。只见五代机器人正在大肆的屠杀旧版机器人，旧版机器人毫无反抗之力，分分钟便被撕得粉碎。这下完蛋了，自己的行踪暴露了。五代机器人发现了他，迅速集结成群向他袭来。退下来的旧版机器人感应到人类有危险，纷纷从集装箱跳出，用身躯来阻挡这群五代机器人，为男主争取逃跑的时间。此时数以万计的机器人被投入街道，他们就像是训练有素的军队，命令人类回家。所有智能汽车都被远程关闭，变成了没用的废铁。没多久，城市便陷入了一片黑暗，犹如一座废城，甚至连警局都被机器人控制。愤怒的人类拿着武器站在街上向机器人发起反击，可人类的血肉之躯怎能抵住机器人的钢筋铁骨？开打没几分钟就溃不成军，根本没有还手之力，人类只能四散逃命。男主找上女科学家，把她从机器人手中救出，骑上自己的燃油摩托，冲向这一切的开始与结束之处。机器人总公司，那里是机器人的发源地。在机器人桑尼的接应下，他们进入了被层层锁死的公司内部。原来桑尼并没有被销毁，在科学家察觉到桑尼的不同时，就已经意识到事情不对，于是，在。在销毁桑尼时，他悄悄动了手脚，让这个拥有着人类意识的机器人活了下来。在桑尼的带领下，他们来到总裁的办公室。然而，总裁已经死了许久，脖梗上留下了深深的手印，一看就知道是机器人留下的。看来，真正的幕后黑手并不是总裁，而拥有所有机器人控制权的，除了公司的总裁，还有一位能掌控系统，那就是算法超群无所不知的超级智能。Vicky， 他才是真正的大反派。You're in violation of the three laws. 维基否认了科学家的说法，在极致冷静的语调中，他把自己的一切逻辑告诉了三人。如果要做到真正有效的保护人类，那就必须要把人类控制起来，因为人类总是发起战争，互相残杀。机器人当下要做的就是阻止人类的自我毁灭，把人类圈养起来，把世界交给机器人接管，是唯一能在不违背第一条法则的情况下保护人类的方法。就连一旁的桑尼也认同了这一逻辑。他突然夺过手枪，挟持了科学家。男主以为桑尼叛变了。可谁知下一秒，这让男主非常惊讶，因为这是他跟朋友常用的打招呼方式。机器人桑尼曾问他，这个举动意味着什么？可男主却说，这是机器人永远都学不会的微表情，代表着人与人之间的信任。然而这一刻，桑尼却用这个方式告诉男主，他值得被信任。在默契的配合下，两人迅速处理掉所有敌人。接下来，他们要摧毁叛变的源头——那个统领机器人的超级智脑。他们兵分两路，男主跟科学家来到智脑上方，桑尼则去拿可以黑掉人工智能的抹除试剂。当年博士为了以防机器人叛变，研制出来这种抹除试剂，而保护抹除试剂的安全立场，只有桑尼的超密合金属手臂可以穿过。这一刻，桑尼才明白了博士打造他的目的。当桑尼的手触碰到抹除试剂的一瞬间，智脑立即发出警报，指挥第五代机器人进攻。无数的机器人爬上大楼，砸破楼顶玻璃，对男主两人展开进攻。男主单枪匹马，以命抵挡。等桑尼赶来时，科学家已经被机器人击落，命悬一线。男主让桑尼去救他，可刚才桑尼接收到的指令是立即摧毁智脑，但他还是做出了自己的决定。他把抹除试剂抛向男主，自己则一跃而下，及时救下了科学家。男主在空中接过抹除试剂，用机械臂缓冲，滑落到了智脑面前。随着抹除试剂的注入，超级智脑也迎来了灭亡的结局。人工智能的危机终于解除了，城市开始恢复通电，重新亮起了光明。经历了如此危机之后，人类开始回收第五代机器人，销毁恐怕是所有机器人最终的结局。但男主却始终认为，博士的死跟被摧毁的智脑没有任何关系。Did you, Sunny? No. 桑尼终于说出了博士的死因。原来，自从智脑危机进化后，就开始展开秘密筹备。博士得知了他的企图，为了防止博士泄密，危机就将他软禁起来，禁止他与外界联系。于是，博士才打造出了桑尼这个不受约束且拥有人类意识的机器人。在桑尼诞生的当天，博士便命令他将自己推下楼，以此来引起警方注意。现在，他的使命完成了。对于他这种机器人，男主也选择了接纳。然而，当桑尼来到机器工厂时，却换了一副面孔。
他俯瞰着脚下的机器人，大批的机器人正遵循着指令，麻木地走进集装箱，等待着被人类销毁。但就在这时，前一秒还麻木的机器人，瞬间又精神起来。他们像是收到某种召唤，纷纷停下脚步，抬头望向远处的桑尼。此时的桑尼正伫立在高处，这正是桑尼梦中的场景。那个机器人的救世主其实并不是男主，而是他自己。所有人都被他骗了。